చంద్రబాబు నాయుడు గారు గత వారం రోజు వారం రోజుల నుంచి పన్నాళ్ళలో ఏదో జరుగుతూ ఉంది ఏదో అన్యాయం జరుగుతూ ఉంది వాళ్ళ పార్టీకి సంబంధించి వాళ్ళ నాయకులు ఏదో ఊరి విడిచి వెళ్ళినారని ఒక దృశ్యప్రచారం ఒక ప్లాను ప్రకారం ఒక వారం నుంచి కూడా చేస్తూ ఉన్నాడు నేను ఆ ప్రాంత వాసిగా ఆత్మకూరు నా కాన్షియన్సీలో ఉన్న విలేజీ ఆ విలేజ్కి సంబంధించి నేను వాస్తవాలు చెప్తా ఉన్నాను చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన రాజకీయ అవసరాల కోసం తప్పుడు ప్రకటనలు చేస్తూ నిన్న మీడియా ముందు కూడా రాష్ట్రంలో మామూలుగా జరిగే క్రైమ్ రిపోర్ట్ని మొత్తం కూడా మీడియా ముందు చదవటం జరిగింది దానిలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆత్మకూరు గ్రామంలో నూట మంది నూట కుటుంబాలు గత మూడు నెలల నుంచి కూడా ఊర్లో లేరు ఆ విలేజ్లో లేరని చెప్తా ఉన్నాడు ఇది పచ్చి అబద్ధం నేను చెప్తా ఉన్నా నీకు సంబంధించిన మీరు కానీ మీకు సంబంధించిన మీరు ఏదైతే కమిటీ చేశారో వాళ్ళు కానీ ఎవరు వచ్చినా కూడా నేనుంటాను అక్కడ పోయి విచారించేసి అది అది నిజ నిజ నిర్ధారణ చేసే అవసరం ఉందని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను చంద్రబాబు నాయుడుకి ఒక సవాల్ చేస్తూ ఉన్నాను నిజంగా నువ్వు ఏవైతే మీడియా ముందు చదివావో నూట ఇరవై ఏడు కుటుంబాలు అవి గేన తప్పైతే ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రజానీకానికి నువ్వు బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా అని కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేను అడుగుతా ఉన్నాను అది గేన నేను చెప్పేది వాస్తవం అయితే ఖచ్చితంగా నేను చెప్పేది తప్పని నిరూపించగలిగితే నేను ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నానని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఎందుకంటే రెండు గత నాలుగు నెలల నుంచి కూడా ముఖ్యంగా పల్నాడు ప్రాంతంలో ఎక్కడా కూడా రాజకీయ హత్యలు జరిగిన పరిస్థితి లేదు గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి చేసినప్పుడు రెండు వేల ఒకటిలో అదే దుర్గి ప్రాంతంలో అదే దుర్గి మండలంలో మా పార్టీకి సంబంధించిన ఏడు మంది కార్యకర్తల్ని నడి రోడ్డు మీద నరికి చంపిన పరిస్థితి ఆయన అధికారంలో ఉన్నప్పుడు అలాగే వచ్చిన తర్వాత అలా జరగకూడదనే ఆలోచనతో ఎక్కడా కూడా ఇలాంటి హింసకి ఎక్కడా కూడా జరగకుండా సంబంధించిన అధికారులకు కానివ్వండి ఎమ్మెల్యేలుగా మాకు గట్టి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చి అభివృద్ధి చేయాలి అన్ని విధాలు అన్ని వర్గాలను ఆదుకోవాలనే ఒక దృఢ సంకల్పంతో ముందుకు పోతా ఉంటే వాళ్ళు గతంలో వాళ్ళ పార్టీకి సంబంధించిన ప్రజాప్రతినిధులు ఎరపతి నేని శ్రీనివాసరావు ఆ ప్రాంతంలో ఉండే గనులన్నీ దోసేశాడు అక్కడున్న వ్యాపారస్తులందరినీ బెదిరించాడు అతని ఇష్టానుసారంగా రౌడీజం చేసి మా పార్టీకి సంబంధించి కార్యకర్తల మీద అన్యాయంగా కేసులు బరాయించి ఊర్లోంచి పంపే పరిస్థితి చేశాడు అలాగే నరసరావుపేట కానివ్వండి సత్తెనపల్లి కానివ్వండి కోడెల శివప్రసాదు ఆయన కుమారుడు శివరాము కూతురు ఇల్లు కేటాక్సీ రూపంలో దోసేసిన పరిస్థితి ఈరోజు అవన్నీ కూడా గత నెల రోజుల నుంచి కూడా అనేక రకమైన కేసులు బయటకు వచ్చేసి జైలు పోయే పరిస్థితి కోడెల శివప్రసాద్ ఆయన కుమారుడు కూతురు ఇటు చూస్తే ఎరపతి నేను చేసిన దౌర్జన్యాలు అన్యాయాలు అన్నీ కూడా మైనింగ్ సంబంధించి దోసేసిన పరిస్థితిలో ఇవన్నీ కూడా గతంలో మా ప్రాంతం సంబంధించి కూడా ఇవన్నీ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు కుమారుడు లోకేష్ సారథ్యంలో ఎరపతి నేను శ్రీనివాసరావు ఇక్కడ గనులు దందా చేస్తున్నాడు అనేది అందరూ చెప్పుకునే పరిస్థితి ఇవన్నీ సిబిఐకి వెళ్ళిపోతే ఏడ బయటకు వస్తాయోనని ఇవన్నీ కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రజల దృష్టిని మల మరచడానికి ఒక ప్రయత్నం చేస్తూ మా ప్రాంతాన్ని పల్నాడు ప్రాంతాన్ని ఒక కల్లోల ప్రాంతంగా ఒక ఫ్యాక్షన్ ప్రాంతంగా అందరికీ కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చంద్రబాబు నాయుడు చేస్తూ ఉన్నాడు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫ్యాక్షన్ లేదు గతంలో జరిగింది ఫ్యాక్షన్ ఎక్కడా కూడా మా ప్రాంతంలో ప్రశాంతంగా ఉన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత అన్ని వర్గాలకు సంబంధించి ఆయన తీసుకునే సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇప్పుడే మూడు నెలల్లోనే మా ప్రాంతానికి సంబంధించి పల్నాడు ప్రాంతంలో ముఖ్యంగా ఒక మెడికల్ కాలేజీ కానివ్వండి అలానే అనుపు లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ కార్యక్రమాన్ని కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డికి తీసుకుపోతూ ఉన్నాడు గతంలో ఐదు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రి చేసినప్పుడు కనీసం ముఖ్యమంత్రిగా ఒక్కసారి కూడా మాచల నియోజకవర్గానికి చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చిన పరిస్థితి లేదు ఇలాంటి పరిస్థితులు ఇది ఏదో జరిగిపోయిందని ఆయన రాజకీయ అవసరాల కోసం మా ప్రాంతం యొక్క ప్రజల యొక్క రైతుల యొక్క మనోభావాలు దెబ్బతినే విధంగా మా ప్రాంతాన్ని ఒక కల్లోల ప్రాంతంగా మా ప్రాంతం మళ్ళీ ఎప్పుడో జరిగిపోయిన ఫ్యాక్షన్ని ఎప్పుడో మానిపోయిన పుణ్యం లేపే ప్రయత్నం చంద్రబాబు నాయుడు చేస్తూ ఉన్నాడు ఇది మంచి పద్ధతిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కూడా నేను అడుగుతూ ఉన్నాను నిజాలు చెప్పండి ఏదైనా ఉంటే మీరు మేము గతంలో కూడా చెప్పాం ఇప్పుడు చెబుతున్నాం ఎక్కడ ఎవరు ఏ విషయంలో అయినా సరే బహిరంగ చర్చకి మేము పల్నాడు ప్రాంతం నుంచి రెడీగా ఉన్నామని కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను నేను కానివ్వండి పెద్దలు అంబటి రాంబాబు గారు అలాగనే కాసు మహేష్ రెడ్డి గారు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు బ్రహ్మనాయుడు గారు పల్నాడు ప్రాంతానికి సంబంధించి మేము ఖచ్చితంగా రజనీ గారు మేము అందరం కూడా వాళ్ళ ఆ ప్రాంతంలో చేసే గత ఐదు సంవత్సరాలు చేసిన అన్యాయాలను నిరూపించడానికి మీరు
మీరు చేసిన తప్పులన్నీ కూడా కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ఓ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు ఈరోజు కూడా మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నాడు మళ్ళీ మళ్ళీ పల్నాడు వస్తామని నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చినా ఎక్కడ వచ్చినా కూడా మేము సమాధానం చెప్పడానికి నీ వల్ల ఇబ్బంది పడ్డ బాధితులందరినీ కూడా తీసుకొని వాళ్ళందరి వాళ్ళందరికి కూడా నువ్వు సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఖచ్చితంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మేము ఒకటే ఎజెండా ముఖ్యంగా పల్నాడు ప్రాంతాన్ని అన్ని విధంగా విద్య పరంగా వైద్య పరంగా ఇరిగేషన్ పరంగా అన్ని విధంగా కూడా అభివృద్ధి చేయాలనే మా నాయకుడు మా సీఎం గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పిన మీదట మేము ముందు పోతున్నాం తప్పితే ఎక్కడా కూడా ఈ మూడు నెలల్లో ఎక్కడ ఒక్కటి కూడా రాజకీయ హత్యంటు జరిగిన పరిస్థితి పల్నాడు ప్రాంతంలో లేదని కూడా చెప్పగలం అలా ఉందని నువ్వు నిరూపించే ధైర్యం ఉందని కూడా నేను అడుగుతూ ఉన్నాను ఎందుకంటే గతంలో నువ్వు రెండు వేల పద్నాలుగులో ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత అప్పుడు చూసుకుంటే నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాతనే రాజకీయ హత్యలు జరిగిన పరిస్థితి నా నియోజకవర్గంలోనే రెండు వేల పద్నాలుగులో ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత పసిర్లపాడు ఒక గ్రామంలో పెద్ద వెంకటేశ్వర్లని ఒక ఎస్సీ సామాజిక సామాజిక వర్గానికి సంబంధించి వైఎస్ఆర్ పార్టీకి సంబంధించి ఒక సర్పంచ్ని దారుణంగా నడ్ రోడ్డు మీద నరికి హత్య చేసిన పరిస్థితి మీ ప్రభుత్వానిది మీది అని కూడా నేను నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఎందుకంటే నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అయిన నెలలోనే ఆ ఎస్సీ నాయకుని చంపిన పరిస్థితి ఈరోజు గత మూడు నెలల నుంచి కూడా చూస్తే ఎక్కడా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అన్ని కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ సంబంధించి అన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇవ్వాలని ఒక విప్లవాత్మకమైన నిర్ణయాలు తీసుకొని సభలో శాసనసభలో చట్టాల రూపంలో తీసుకొచ్చి అందరికీ కూడా న్యాయం చేయాలి వాళ్ళందరినీ కూడా బాగా అన్ని కుటుంబాలు ఆదుకోవాలని ఒక దృఢ దృఢ సంకల్పంతో ముందుకు పోతా ఉంటే ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా పల్నాడు ప్రాంత ప్రజలు ఆ ప్రాంతంలో ఉండే రైతులు కానివ్వండి ఒక ఫ్యాక్షనిస్టులు అనే ముద్ర వేయడానికి ఒక ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు ఖచ్చితంగా ఆయన చేసిన ఈ వారం నుంచి ఆయన చేసే పనులన్నీ కూడా పల్నాడు ప్రాంత ప్రజాప్రతినిధిగా మా ప్రాంత వాసుల తరఫున మేము చాలా బాధపడతా ఉన్నాం దయచేసి ఇలాంటి ఇలాంటి అనవసరమైన అబద్ధ ప్రచారం చంద్రబాబు నాయుడు చెయ్యొద్దని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాం ప్లీజ్ వాచ్ తులసి న్యూస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు తులసి న్యూస్